Denn hier habe ich ein heutiger Podcast. Hol dir niemals negative Energie von deinen Mitmenschen in dein Leben. Ja? Es gibt einfach Menschen, die sind von Natur aus negativ. Es gibt einfach Menschen, die haben immer was zu motzen. Egal was du machst, egal wie sehr du bemüht bist, du wirst keinen, du wirst auf keinen grünen Zweig kommen. Das ist tatsächlich eine reine Katastrophe. Solche Menschen sind eine Zumutung. Solche Menschen, ja, sind sogar eine Frechheit, weil sie versuchen immer wieder ihren Frust dir überzustülpen. Und hier, hier musst du ganz, ganz klare Grenzen setzen. Ja? Du bist nicht zuständig für den Frust der anderen Leute. Du bist auch nicht zuständig für den Erfolg der anderen Menschen. Das ist nicht eine Aufgabe. Du bist zuständig für dich. Du bist zuständig, dass du in einem guten State bist, in einer guten Energie bist. Deshalb lass diese ganzen komischen Erbsenzähler, Kümmelspalter, Kümmerspalter, Jammerer, Klugscheißer, Besserwisser und, und, und. Lass sie doch einfach in ihrer Welt, ja. Ihr Hass, ihr Neid, ihr Frust wird sie über kurz oder lang auffressen. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr, sehr krass an. Das ist aber wirklich so, ja. Wirklich, wirklich, wirklich. Geh du in deinen Frieden, geh in deine Harmonie und... Äh, Setze hier ganz, 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 ganz klare Grenzen, ja. Du kennst ja den Spruch, ja, der Krebs hat die Person förmlich aufgefressen, ja. Der Hass, der Neid hat die förmlich aufgefressen. Das sieht man den Menschen sogar ins Gesicht geschrieben. Also bitte, nimm du nicht jeden Tag einen Giftcocktail zu dir, ja. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ja. Ja, ich muss das jetzt einfach loswerden. Ich muss das jetzt sagen. Das ist jetzt wichtig. Ich lass mir nicht bieten, ja. Kennst du diesen Spruch, ich lasse mir nichts bieten. Was ist denn das für ein Blödsinn, ja. Wie kann man nur so unterwegs sein? Eines der wichtigsten Prinzipien ist immer wertschätzend zu sein, ja. Wertschätzend einmal sich selber gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber. Und da scheinen viele, viele Menschen heutzutage völlig die Kontenance verloren zu haben. Man sieht es ja teilweise auch bei den Posts, man sieht es ja teilweise auch bei den Kommentaren, man sieht es bei den Nachrichten. Kein Hallo, wunderschönen guten Tag, vielen Dank, keine persönliche Anrede mehr, alles nur noch hingerotzt, ja. Ich, ich verstehe es einfach nicht in meiner Welt, ja. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Ich schaue einfach und achte darauf, dass ich mit Menschen zusammen bin in meinem Umfeld, die wertschätzend sind, die nett sind, die höflich sind, die auch mal imstande sind zu sagen, ey, es tut mir leid. Und das sind so die allerschlimmsten Kandidaten. Wenn sich jemand entschuldigt, ja, wenn jemand sagt, es tut mir leid, die da nachher noch nachtreten müssen. Kennst du das? Ja, da gibt es auch einige, die fühlen sich dann ganz, 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 ganz besonders stark nochmal nachzutreten, wenn jemand auf dem Boden liegt. Weißt du was, das kommt alles auf dich zurück, ja. Alles, was du verursachst, kommt wirklich, wirklich auf dich zurück. Mal schneller, mal langsamer, aber es wird dich irgendwann einholen. Und dann ist es plötzlich sehr, 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 sehr unangenehm. Und das sind dann genau die Menschen, die sagen, ja, warum immer ich? Warum, 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 warum? Warum habe ich immer noch Pech? Warum komme ich nicht voran im Leben, ja? Weil es gibt einfach Dinge, die vergessen die Menschen nicht. Und äh, denk dran, wenn du negativ unterwegs bist, ja. Negativismus zieht weiteren Negativismus mit sich, ja. Und ist es das, was du möchtest? Möchtest du wirklich nur mit negativen Menschen unterwegs sein? Weißt du, wie abstoßend ist das ist? Und auch die ganzen Jammerer, hör endlich auf zu jammern, ja. Ich habe darüber extra ein Buch geschrieben, weil ich war einer der größten Jammeronkel. Ich war einer dieser Menschen, der immer, immer das letzte Wort haben musste, der immer noch mal nachgetreten hat. Und irgendwann habe ich es einfach gecheckt. Es gibt Dinge, die kannst du ändern. Es gibt andere Dinge, die kannst du einfach nicht ändern. Das, was du ändern kannst, ändere es, ja. Aber du wirst niemals andere Menschen ändern können. Und die große Frage ist immer, auf was konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich auf das Positive oder Negative? Schau mal hier, ich bin in dieser wunderbaren Idylle. Sehr, sehr schön. Ich reise an, vor ein paar Tagen, frag an der Reception, wo ist der Portier? Kann der mir bitte das Gepäck aufs Zimmer bringen? Das sind drei Leute an der Rezeption. Da guckt mich einer ganz ungläubig an und sagt, ja, wissen Sie, da müsste jetzt einer von uns ihr Gepäck aufs Zimmer schleppen, ja? 
Hockey. Da müsste jetzt einer von uns ihr Gepäck aufs Zimmer schleppen. Alles klar, was ist das für eine Ansage, ja? Bei so einem Hotel, was hier wirklich, wirklich nicht äh, <lacht> günstig ist, ja? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich bin dann auch nicht weiter darauf eingegangen, weil ich habe mir eines gesagt, ey, Junge, Junge, von dir lasse ich mich jetzt meine Stimmung sicher nicht verderben, aber kaputt machen, ja. Ich habe dann einfach meinen Schlüssel genommen und bin davon gegangen, ja. Weil, ja, es war ein kurzer Nuance, ein kurzer Moment. Ich hätte mich jetzt richtig, richtig ärgern können darüber. Hätte mir den gesamten Aufenthalt hier versaut, ja. Oder, ja, ich nehme es einfach zur Kenntnis und denke, Ey, ihr bestraft euch selber mit so einer Einstellung. Wo war jetzt das Problem gewesen, zu sagen, nee, wissen Sie, Herr Kramer, normalerweise haben wir kein Porti, aber ich mache das sehr, sehr gerne für Sie. Das ist überhaupt kein Problem. Was wäre das Ende vom Lied gewesen? Er hätte ein schönes Trinkgeld bekommen, er wäre happy gewesen und er hätte einfach gezeigt, dass er bereit ist, die extra Meile zu gehen. Ja? Verstehst du, die extra Meile und nicht rumjammern, rumpinsen. Ach Gott, da müssten wir ja das Gepäck schleppen. Nein, musst du nicht. Ich kann mein Gepäck schon selber schleppen, ja? So, was heißt das jetzt für dich ganz genau? Bleib immer cool, bleib immer souverän, ja? Und äh, guck nicht immer, wo ist das Haar in der Suppe, ja? Es gibt ja viele, viele, viele Menschen, die haben ein, sich einen Sport daraus gemacht, sich nur auf das Negative zu konzentrieren. Nur auf das Negative. Und je mehr du dich auf das Negative konzentrierst, desto mehr Negatives wirst du erleben. Und jedem, wo du ans Bein trittst, ans Schienbein, Bein trätzt, ja, meinst du, der wird das vergessen? Nein, der wird das nicht vergessen. Weißt du, was das Ende vom Lied ist? Er wird dich nicht empfehlen. Er wird einfach möglichst schauen, dass er mit dir nichts mehr zu tun hat, ja. Das ist einfach das Ende vom Lied, ja. Und, wie heißt so schön, so wie im Kleinen, so im Großen, ja. Ist das nicht eine wahnsinnige Aussage? So wie im Kleinen, so im Großen, ja. Wenn du so unterwegs bist, hat das eine massive Ausstrahlung, ja. Und wenn ich dann so höre, ja, ich kann nicht anders, ich bin halt so, was ist denn das für eine Bankrotterklärung? Ich kann nicht anders, ich bin halt so, ja. Mein Gott, weißt du, es gibt Dinge im Leben, um die lohnt es sich echt zu kämpfen, ja. Aber viele Nichtigkeiten, viele Kleinigkeiten, um die solltest du echt kein Theater machen. Nimm es einfach zu Kenntnis und Gutes. Schau mal, wie hier, ja, so. Sollte ich jetzt da ein riesen, riesengroßes Theater machen? Nee, habe ich einfach definitiv nicht gemacht. Und fertig aus. Später sind zehn Jahre überhaupt noch eine Rolle, dass die mir hier das Gepäck nicht aufs Zimmer gebracht haben. Nee, das spielt keine Rolle. Und, ja, ich werde hier auch nicht mehr herkommen, schlicht und einfach. Ja. Ich von meiner Seite aus werde hier nicht mehr herkommen, weil hier fehlt mir einfach das Servicegedanke. Das ist alles. Also, aber da musst du doch nicht hier einen auf dicke Hose machen, ja. Und äh, wenn ich dann so erlebe, ja, wie manche dann so, ja, so sich verlustieren daran, ja. Oder dann die, der, die Frau himmelt den Mann an. Oder der Mann die Frau, ha, dem haben wir es jetzt gezeigt. Oder wir sind in der Schweiz so schön, als dem haben wir jetzt die Kappe gewaschen, ja. Äh, ja, sei stolz drauf, aber weißt du was? Du wirst nie glücklich sein in deinem Leben. Du wirst nie den richtig großen Erfolg erleben. Ganz im Gegenteil. Wir sind doch alles Menschen, ja? Wir leben alle unter dem gleichen Stern, ja? Also, komm zur Ruhe, komm in Frieden. Beschäftige dich mit den Dingen, die wesentlich wichtiger sind. Schau, dass du dich weiterentwickelst. Schau, dass du lernst. Schau, dass du was Großartiges machst aus deinem Leben, ja? Schau, dass du überall Fans hast und nicht überall Feinde durch dein, ja, einfältiges, dummes Benehmen, weil du einfach hier einen auf dicke Hose machst. Jetzt wünsche ich dir eine super, super geile Zeit. Ich mache jetzt noch eine Runde Powernapping, bevor heute Abend das letzte Abendmahl stattfindet. Dann haben wir noch eine Abendsession, noch mal drei coole Vorträge. Und morgen heißt es wieder, time to say goodbye. Eine weitere coole Erfahrung durfte ich hier sammeln. Ich durfte ganz, 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 ganz viel lernen. Und das ist doch wichtig, weißt du. Am Ende des Lebens zählt immer nur eines. Das, was du getan hast, du wirst niemals bereuen, was du getan hast. Du wirst höchstens das bereuen, was du nicht getan hast. Und denk dran, wenn du Giftpfeile abschießt, und die kannst du nie mehr zurückholen, ja. Nie, die nie mehr. Und das schenken wir uns ganz einfach, okay? Also, wenn wir uns einig sind, freue mich sehr auf dein Feedback. Wünsche dir jetzt einen super geilen Abend. Enjoy your life. Und denk dran, es gibt ein Leben vor dem Tod. Also, let's fetz.